Jeder, der mein Smart Home kennt, der weiß, ohne Strom würde das nicht funktionieren. Und deswegen will ich mal zeigen, wie man sich selbst ein Blackout-Frühwarnsystem bauen kann. Denn der Blackout, das ist ja aktuell so das Gespenst, was durch die ganzen Medien spukt. Und wenn man vorbereitet sein will, dann ist sicherlich nicht verkehrt, schon ein paar Sekunden bevor es komplett zum Katastrophenfall kommt, schon eine Meldung darüber zu bekommen. Das Ganze habe ich umgesetzt mit einem Telegram-Bot und äh, wer sich das Ganze nicht selber bauen möchte, der kann auch einfach meine Telegram-Gruppe abonnieren und ähm, Link ist in der Beschreibung und darüber teilt der Bot euch auch direkt allen mit, wenn es denn soweit ist, dass die Netzfrequenz absinkt. Die Netzfrequenz zu detektieren, das ist tatsächlich gar nicht so kompliziert. Da braucht man eigentlich nur ein kleines Programm und einen analogen Eingang an einem Mikrocontroller, wie zum Beispiel ein Arduino, ein ESP oder wie in diesem Fall ein Vio Terminal von Seed Studio. Ist an dieser Stelle aber auch unbezahlte Werbung. Ich habe nichts von denen bekommen, außer die Geräte mal zum Ausprobieren. Und auf die Geräte von Seed Studio, da gehe ich gerne später nochmal ein. Die habe ich jetzt in diesem Fall von denen zugeschickt bekommen. Aber das sind richtig coole Dinger und die bieten für Maker eigentlich auch ein optimales preis leistungs -Verhältnis, wie zum Beispiel hier der View Terminal. Ich habe ihn mal ausgepackt. Das hat viele Komponenten, die man ganz nützlich gebrauchen kann, wie zum Beispiel ein Pinheader wie vom Raspberry Pi, aber auch Knöpfe, SD-Karte, Mikrofon, Beschleunigungssensor, Infrarot und, und, und. Ähm, ziemlich gutes Gerät, gehe ich gerne auch nochmal näher darauf ein. Aber heute habe ich es mal genutzt, um die Netzfrequenz zu detektieren. Ja, hier sieht man es schon neben meinen allgemeinen Energiedaten. Zeichne ich auch die Netzfrequenz auf, wie sie sich so in den letzten Tagen und Stunden verhält. Da schauen wir mal so rein. Und dann gucken wir hier. Wir haben 49,9 und 50,1 als minimale und maximale Frequenz. Und das sieht doch sehr gut aus. Gehen wir mal auf die letzten drei Stunden. Haben wir da irgendwo eine große Abweichung? Nein, haben wir nicht. So, und jetzt habe ich hier unten und oben mal so zwei Linien eingezeichnet. Und das sind, hier unten habe ich den Text auch mal mit dazu genommen. Das sind so die ähm, Grenzen, bei der es zu Abschaltung kommt. Und zwar 49,8, das ist die untere Grenze, aber es gibt auch eine obere Grenze. Und da gibt es auch eine freiwillige Seite, und zwar netzfrequenz.info. Da kann man sich die Netzfrequenz auch nochmal live anschauen. Und hier kann man dann ganz gut erkennen, wo es in äh, die Grenzbereiche reingeht. Und ähm, die ganze Auflistung habe ich jetzt auch nochmal hier in meinem Grafana-System. Und zwar, dass wir hier unten im Zweifel bei 49,8 schon zu den ersten Abschaltungen kommen. Das heißt, wenn die Netzfrequenz und dadurch, dass ich das sekündlich überwachen kann, sich in diesen Bereich reinbewegt, dann kann ich mir genau ab 49,8 Hertz eine Warnung aufs Handy schicken und dann weiß ich direkt, okay, da gibt es jetzt tatsächlich kritische Werte und das Schöne an der Netzfrequenz ist, die ist ja im kompletten europäischen Netz gleich. Insofern, also ihr könnt mich gerne korrigieren, aber insofern sollte man da tatsächlich ein Frühwarnsystem haben, weil der Strom ist ja, wenn es runtergeht, in meisten Fällen noch so gerade da. Es gibt ja auch noch Notstromanlagen für Server und Rechenzentren, aber so sollte das Ganze doch umzusetzen sein. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man denn überhaupt an die Netzfrequenz rankommt, wenn man nicht irgendwie spezielle Geräte hat. Es ist nämlich auch ganz einfach. Den Sketch habe ich mir natürlich geklaut. Den kann man für Arduino nutzen, aber wie gesagt auch für den Vio Terminal oder ESP32 oder 8266. Das ist für alles kompatibel, was man halt mit der Arduino IDE benutzen kann. Dies ist jetzt zum Beispiel der Sketch von meinem Vio Terminal, um einfach mal nur die analogen Ausgaben auf TFT-Display anzuzeigen. Und jetzt gibt es ja auch endlich die Arduino IDE 2.0 und damit kann man halt mit den Shortcuts auch mal vernünftig die Sachen verschieben oder auch zum Beispiel mehrere Sachen gleichzeitig äh, auswählen, um damit zu schreiben. Sowas ist natürlich ziemlich praktisch als Coder, aber 
davon mal wieder zurück. Der Code, den verlinke ich mal in der Beschreibung. Das ist jetzt hier von Ratopi und das ist auch ein deutscher Programmierer. Die Beschreibung ist komplett auf Deutsch. Hier wird beschrieben, wie man es beispielsweise mit einem Arduino einmal umsetzen kann, um die Netzfrequenz halt eben auszugeben. Über Node-RED, und das ist dann ja natürlich der spannendste Teil für mich, fügen wir einfach einen seriellen Knoten ein. Das Ganze würde natürlich auch mit einem ESP8266 über MQTT zum Beispiel funktionieren, aber so funktioniert es dann tatsächlich über USB oder den seriellen Eingang von Raspberry Pi am einfachsten. Da müssen wir hier dementsprechend einfach nur einen neuen seriellen Typ hinzufügen, klicken auf die Lupe und suchen uns den entsprechenden Eingang. Vielleicht muss man ein bisschen ausprobieren. Wählen die Bautrate aus, worüber die serielle Ausgabe, so wie es jetzt hier in der Arduino IDE festgelegt ist, halt ausgegeben wird. Ich habe jetzt hier in diesem Beispiel jetzt leider keine Ausgabe drin, aber die Bautrate ist dann dementsprechend das Wichtige. Und sobald das fertig konfiguriert ist, geben wir den Ausgang hier drauf. Und ich mache das jetzt aber einfach mal als Testdaten, weil ich bekomme ja jetzt nicht die Werte, wie ich sie gerade brauche. Deswegen gehen wir da mal eben hier rein, erstellen zwei Inject Notes und setzen das auf Nummer 49,7, was ja zum Beispiel ein kritischer Frequenzwert wäre. Dann gebe ich hier nochmal einen Normalwert ein, 49,9 zum Beispiel. Jetzt habe ich also hier zwei Werte. Dann brauche ich noch einen Switch Note, das ist dann ja ganz einfach hergestellt. Und sobald dementsprechend der Payload unter die Nummer 49,8 geht, dann soll dementsprechend eine Meldung kommen und die können wir uns hier direkt vorformatieren. Machen wir mit einem Change Note und da kann ich beispielsweise mal auf das JSON ATA eingehen. Das ist ganz praktisch. Ähm, naja, ich mache es jetzt erstmal in zwei Schritten. Das ist vielleicht noch interessanter. Und zwar sage ich hier als Payload der Blackout droht Ausrufezeichen 11 Ausrufezeichen, um die Dramatik zu erhöhen. Und danach haben wir im Payload schon mal dieses hier drin stehen. Und jetzt nehmen wir nochmal den JSON ATA und da habe ich hier schon was vorbereitet. Und so wäre der Payload, man muss auf die Tastatur gucken, wenn man mit zwei Fingern tippt. Also so wäre der Payload bereits vorbereitet für Telegram. Die Chat-ID müsst ihr natürlich für euch hier ersetzen als Nummer. Die habe ich mal ausgegraut, damit ich nicht so viel Spam bekomme. Der Rest würde aber als solches funktionieren. Und was passiert hier? Der, Mischel, der Payload wird ja hier schon gesetzt und der Payload wird hier überschrieben. Das geht einfach der Reihe nach und der Payload wird dann dementsprechend von diesem, der jetzt hier noch aktiv ist, überschrieben und dann haben wir die Meldung raus. Und das können wir jetzt auch schon direkt einmal austesten. Ich drücke jetzt die Steuerungstaste, füge einen Debug Note hinzu. So und siehe da, bei 49,9 passiert nichts, aber bei 49,7, das heißt, wenn es denn die kritische Marke unterschreitet, dann bekommen wir eine Telegram vorformatierte Nachricht raus. Brauchen wir also nur noch den Telegram ähm, Sender. So, wenn ihr da dementsprechend einen Bot schon vorkonfiguriert habt, das habe ich in äh, einem vorherigen Video bereits gezeigt, wie das funktioniert. Äh, einfach mal nach Fernzugriff und Telegram oder VPN auf meinem Kanal suchen. Das knallen wir hier noch eben mit rein und schon haben wir den Teil fertig. Jetzt können wir uns diesen Change Note nochmal kopieren oder eben nochmal aus was anderem äh, erstellen. Also ich kann jetzt natürlich hier die Steuerungstaste drücken und noch einen weiteren Change Note hinzufügen. Jetzt nicht hiervon verwirren lassen, das sind einfach nur Inject Notes. Wir brauchen natürlich die Eingabe vom seriellen Knoten. Vielleicht zeige ich das hier nochmal eben, wie es dann tatsächlich verbunden wäre. Es geht einfach nur in diese beiden hier rein. Die Dinger sind jetzt wirklich nur zu Testzwecken da. Hier kommen die originalen Daten raus. So und jetzt wollen wir das Ganze vielleicht noch in die Datenbank legen. Dann hole ich mir also noch den Influx Out Knoten und sage mir hier, dass der Payload, was ja jetzt eben die Nummer 49,8 zum Beispiel ist, das soll auch, nehme ich auch wieder den JSON Arthur, das ist am einfachsten mit, das soll umgesetzt werden auf Netzfrequenz und <lacht> da rein haben wollen wir den Payload und so wird das Ganze dementsprechend direkt in der Influx-Datenbank. Jetzt müssen wir noch das Measurement eingeben, also quasi den Tabellennamen, Netz, Tabellennamen, Nase zu, Frequenz. 
So, und jetzt wird dementsprechend ein Netzfrequenz mit der Spalte Netzfrequenz in der Tabelle Netzfrequenz etwas eingesetzt. Und damit ist eigentlich schon alles für Node-RED gesagt. Ich mache mich mal wieder auf groß. Hallo! Also damit sollte der findige Nutzer von Node-RED und von dem i23-Skript sich eigentlich schon zurechtfinden. Wer da jetzt keine Lust drauf hat, kann gerne in die Telegram-Gruppe von i23 kommen, auch in der Beschreibung oder auf meiner Webseite. Und auch da bekommt ihr eine Meldung, falls es denn zum Blackout kommen sollte, was ich natürlich nicht hoffe. Äh, wäre ja sonst auch geliefert wie bestellt, aber ich gehe mal nicht davon aus, denn die Politik und die Eliten da oben haben doch alles unter Kontrolle, oder? Lasst euch da keine Panik machen. Vorbereitung ist sicherlich ganz spannend, aber ich verlinke nochmal eine richtig coole Doku von einem Netzbetreiber aus Österreich. Ähm, da ist zum Beispiel angebunden das größte Pumpspeicherkraftwerk der Welt oder zumindest ist es das mal gewesen. Da war ich nämlich selber auch schon mal beim Lünersee. Es ist ein richtig schöner Bergsee. Und bis da wusste ich gar nicht, dass es ein Pumpspeicherkraftwerk ist, weil da gar keine Rohre herlaufen. Das geht wohl durch Stollen. Aber wenn man das so hört, dann hat man zumindest das Gefühl, dass da echt fähige Leute arbeiten und auch wenn es in Österreich ist, wir sind im europäischen Verbundsystem und ähm, das wird schon gut gehen. Und in dem Sinne immer schön smart und unabhängig bleiben.